Bueno, muchas gracias, bienvenidos de nueva cuenta en esta segunda parte de, del año que empieza la Universidad Autónoma Metropolitana. Como siempre me da mucho gusto este público tan bonito y tan fiel que tenemos. Pues esta tarde vamos a empezar con la bandarra. Cuando pregunté qué era la bandarra, me dijeron que era la combinación. Obvio, no me di cuenta yo. La combinación de la palabra bandoneón y guitarra, dije, ah, hasta no y yo no me había dado cuenta. Estos jóvenes van a, van a estar esta tarde con nosotros interpretándonos, pues en el programa dice mucho eh, tango de Piazzola y algunos otros autores van a platicar con ustedes y les podemos preguntar para aprender lo que queramos. Vamos a recibirlos con un aplauso. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, como ya les dijeron un poquito, nosotros somos la bandada, que es una, eh, una palabra puesta que la bandada en guitarra, pero también eh, en España se les dice mucho así a los, a los, a los niños eh, pequeños que no es un, un bandada. Y eso quiere decir que no seas un sinvergüenza. Eh, y bueno, eh, lo que escucharon anteriormente fue los movimientos de la historia del tango de Azor Piazzolla. El original es para flauta y guitarra. Y este, bueno, nos dimos a la tarea de hacer esta adaptación con el bandoneón y eh, con, la, con la guitarra. Eh, eh, tocamos. Café 1930 y eh, Night Club 1960. Y trata un poquito de, de la historia, de, de cómo fue evolucionando el, el tango desde que se tocaba en, en los arrabales y se bailaba únicamente por, por hombres, porque era una, una, una música enteramente eh, profana e incluso prohibida, hasta que ya este, se llegó a tocar en grasa a compositores como Astor Piazzolla a consolidarse como un, un género que, que se toca ahora en todas las clases de conciertos. Eh, ahora mi compañera Clara va a tocar una pieza para la unión solo, también para que aprecien un poquito más el, el color de, de cada uno de los instrumentos por separado. Y es una pieza de, de otro tema, de un pandemonista, Aníbal Trollo, eh, con el arreglo de Leopoldo Federico y se llama Chevalón.
El primero es Daniel Torrio y va por título La Tampa.
terminar con esta tabla, vamos a tocar eh, uno, quizá el tango más viejo, eh, se llama el choclo. Primero estaba atribuido a Ángel Villolo, eh, tiene un Ángel Villolo, pero en realidad la historia es que eh, la, la melodía la compuso un, eh, un hijo de una esclava negra, por allá de 1870. Eh, la esclava se llamaba Casimira y por lo mismo el hijo recibió el mismo nombre, Casimiro. Eh, y cuando fue liberado, eh, también adquirió el apellido de, del, bueno, del que era su dueño, Casimiro de Alarcón. Y después eh, Ángel Yolo lo, lo, lo empezó a utilizar y fue cuando, cuando se, se hizo muy famoso este, este, este tango, aunque eh, pues, los orígenes son, se remontan hacia, hacia esos años. Eh, y la letra, bueno, ya ha tenido infinidad de letras en, en Choclo, eh, pero en un principio era solamente el
creció, él decidió regresarse a Italia. Los, sus, sus abuelos eh, fueron exiliados eh, y fueron a, a vivir a Argentina, pero él ya después, cuando fue grande, pues, se quiso regresar a, a, a Italia y, y él vive actualmente en Italia. Esta milonga él le llama, eh, bueno, tiene el número, el milonga número 5, pero también le llama milonga del emigrante y es justamente está dedicada a, a sus abuelos y a los ancestros que, que tuvieron que emigrar por sus distintos eh, problemas a Argentina.
Lo primero es eh, una muestra de, de, de su doble concierto para abandonar mi guitarra. Este originalmente es con estos instrumentos más, más las cuerdas, pero el maestro de Clara, César Orguín, hizo una adaptación del segundo movimiento de la milonga para que se tocara eh, sin, sin la falta de, de bueno, sin necesidad de que estuvieran los, eh, la orquesta. Eh, la introducción es eh, un, una introducción muy improvisada, eh, bueno, como una especie de improvisación, y solamente es eh, de un diálogo entre los dos instrumentos. Thank you. 
término para referirse, bueno, se refiere a otras cosas, pero eh, la que puedo decir aquí es este, al maíz. 